আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 23 জুলাই থেকে বিদেশ যাত্রায় করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক নমুনা সংগ্রহের নির্ধারিত 16 হাসপাতালে তালিকা প্রকাশ দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো নতুন শনাক্ত 2709 জন মৃত্যু 34 ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে করোনা সামগ্রী সরবরাহে জড়িত রিজেন্টের শাহেদ প্রতারণায় নিজের সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করতেন ডাক্তার সাবরিনা অনুমোদনহীন নকল ঔষধ বিক্রির অপরাধে রাজধানী বাবুবাজারের সাত ফার্মেসিকে 7 লাখ টাকা জরিমানা র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের এবং অনলাইনে জমিনি কুরবানির পশু বেচা কেনা গরুর দাম কম লোকসানের আশঙ্কায় রাজধানীর খামারিরা এবারে বিস্তারিত সংবাদ বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারী যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে 23 জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় থেকে শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদেশগামীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় করোনা টেস্টের নির্ধারিত হাসপাতালের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গত 12 জুলাই অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয়ের সভায় যাত্রীদের করোনা মুক্ত সনদ নিয়ে বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিমানের নির্দেশনায় বলা হয়েছে যাত্রার 72 ঘন্টা পূর্বে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার 24 ঘন্টা পূর্বে রিপোর্ট ডেলিভারি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে নমুনা দেওয়ার সময় পাসপোর্ট সহ যাত্রীদের বিমান টিকিট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে ল্যাবে গিয়ে নমুনা দেওয়ার ক্ষেত্রে 3500 টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে 4500 টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে নির্ধারিত 16টি সরকারি হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে কোভিড টেস্ট করাতে পরামর্শ দিয়েছে বিমান প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকটিয়াস ডায়াসিস কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেনটিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন ঢাকা নারায়ণগঞ্জ 300 সজ্জা হাসপাতাল খুলনা মেডিকেল কলেজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাব এক মাসে আরও 1 লাখ ব্যক্তি দেহে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়িয়েছে গত 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে আরও 2709 জনের দেহে আক্রান্তদের মধ্যে 24 ঘন্টায় মারা গেছেন আরও 34 জন মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 2581 জনে আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস দেশে বিধিনিষেধ শিথিলের পর রোগীর সংখ্যা বাড়ার গতিতে এক মাসেই আরো 1 লাখ ব্যক্তি সংক্রমিত হয়ে আক্রান্তের সংখ্যা এখন 2 লাখ ছাড়িয়েছে 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ে এরপর শনাক্ত রোগীর সংখ্যা লাখের ঘরে পৌঁছতে সময় নেয় 103 দিন গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 2709 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সব মিলিয়ে দেশে এ পর্যন্ত 2 লাখ 2066 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে শনাক্তের হার 24.08 শতাংশ গতকালের তুলনায় আজ নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা কমেছে ব্রিফিং এর তথ্যমতে 24 ঘন্টায় 2923 টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় দেশে করোনা সংক্রমিত হয়ে একদিনে মারা গেছে আরো 34 জন এর মধ্যে পুরুষ 29 এবং নারী 5 জন সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 2521 জনের মৃত্যুর হার 1.28 শতাংশ নমুনা সংগ্রহ অনেক কম এই বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আসছে যে নমুনা সংগ্রহ কম হচ্ছে এবং পরীক্ষা কম হচ্ছে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বলি আপনারা যাদের দরকার মনে করবেন অবশ্যই নমুনা দেওয়ার জন্য যে বুথগুলো আছে যে ব্যবস্থা আছে জেলা উপজেলা পর্যায়ে আপনারা নমুনা দিতে আসুন এই সময় চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান অতিরিক্ত মহাপরিচালক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণেরও পরামর্শ দেন তিনি যারা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত যেমন চিকিৎসক নার্স টেকনোলজিস্ট ফার্মাসিস্ট 
এবং স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং অন্যান্য কর্মী এবং সকল জরুরি সেবা যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য নিজের স্বাস্থ্যবিধিগুলো সঠিকভাবে পালন ও নিয়মিত অভ্যাস করুন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ এক হাজার জন সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক লাখ দশ হাজার আটানব্বই জন মোট রোগী শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চুয়ান্ন দশমিক চার নয় শতাংশ নিজের স্বাস্থ্যবিধিগুলো রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা অভ্যাস করুন এলো নিউট্রিফাইড মিল্ক রেড কাউ মাস্টার নিউট্রিশনটা নিয়ে যখন নো টেনশন তখন দুধটা ওদেরকে ওদের মতো করেই খেতে দিন চলে বিশ্ব সেরা উৎস থেকে সংগৃহীত উৎকৃষ্ট মানের ডিপ্লোমা দুধে তৈরি সুস্বাদু ডেজার্টের কাছে হেরে যায় সবাই ডিপ্লোমা স্বাদের কাছে হারবে সবাই নিউজিল্যান্ডেরই এক্সেলেন্স ইন কোয়ালিটি করোনার উপসর্গ নিয়ে দেশে বিভিন্ন স্থানে গত ২৪ ঘন্টায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে কুমিল্লায় উপসর্গ আক্রান্ত হয়ে সর্বোচ্চ চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তবে শনাক্ত বিবেচনায় ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠেছে বরিশালে জেলায় নমুনা পরীক্ষার শতকরা আটানো জনের দেহে করোনার উপস্থিতি পাওয়া গেছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে এস এম আশরাফের রিপোর্ট বাড়ছে করোনার সংক্রমণ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে গ্রামে যেখানেই মানুষ অসচেতন সেখানেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে কোভিড ১৯ কুমিল্লায় এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে একশো জনের গত ২৪ ঘন্টায় চার জন সেখানে মোট আক্রান্ত চার হাজার আটশো খুলনায় পাইক গেছে উপজেলা চেয়ারম্যান সহ মারা গেছেন তিনজন এ পর্যন্ত সেখানে আট হাজার সাতশোরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নমুনা পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টায় শতকরা একত্রিশ জনের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গেছে তবে শনাক্ত বিবেচনায় শীর্ষ স্থানে বরিশাল একদিনে দুশো তিরাশিটি নমুনা পরীক্ষায় একশো বাষট্টি জনের দেহে করোনা পাওয়া গেছে পরিসংখ্যান বলছে শতকরা আটান্ন জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে বগুড়া এবং সিলেটে মারা গেছেন তিনজন করে তিনশো ছিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করে তিরাশি জনের দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে সিলেটে আর বগুড়ায় চার হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত সেখানে মারা গেছেন আটাত্তর জন এছাড়া চট্টগ্রাম মৌলভীবাজার নওগাঁ ও নেত্রকোনায় করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুজন ময়মনসিংহে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মারা গেছেন করোনায় তবে শনাক্তের হার কিছুটা কম নারায়ণগঞ্জে চব্বিশ ঘন্টায় একুশ জন আক্রান্ত হন সেখানে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিমের বিরুদ্ধে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সামগ্রী সরবরাহ করার তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ টিভি অন্যদিকে নিজের সামাজিক অবস্থানের ব্যবহার করে চিকিৎসার নামে প্রতারণা করেছে ডাক্তার সাবরিনা রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ ও গোয়েন্দা তদন্তে এসব তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুল বাতেন রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান বহুল আলোচিত রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম এবং তার প্রতিষ্ঠানের এমডি মাসুদ পারভেজকে দশ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি রিমান্ডের দ্বিতীয় দিনে প্রতারণা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে তারা বাস্তবে কোম্পানি নেই অথচ তার নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করে শায়দ হাতিয়ে নিয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা অস্তিত্বহীন এই কোম্পানিতে কাজ পেয়ে দিতে যারা সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে গোয়েন্দারা কোভিড শুরুর দিকে আলবার্ট গ্লোবাল ফ্যাক্টরিজ এই নামে উনি একটা ফেসবুক ওপেন করে উনি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির অস্তিত্ব দেখিয়েছেন যেটার আসলে বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নাই তো প্রাথমিক পর্যায়ে এই ফ্যাক্টরির নামে সরকারিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যে সমস্ত প্রোটেকটিভ গিয়ার বিতরণ করা হতো এর একটা বিশাল অংশ তার এই ভোয়া ফ্যাক্টরির নামে উনি বিতরণ করেছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও জানান এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে যাদের নাম আসবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আমরা যতটুকু পেয়েছি সেটা আমরা লিখিতভাবে জানাবো স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে যে অনিয়মগুলি আমরা পেয়েছি এখন ওই অনিয়মের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারা ডিপার্টমেন্টালি ওনারা সেটা দেখবে এদিকে দ্বিতীয় দফা রিমান্ডের প্রথম দিনে জে কেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দারা তার কাছ থেকেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে যা যাচাই বাছাই করে দেখছে গোয়েন্দারা সাবরিনা ডাক্তার হিসাবে তার যে ফেস বেলু এবং তার যে বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহ বিভিন্ন জায়গায় তার যে পরিচিতি সেই পরিচিতিটিকে সে ক্যাপিটালাইজ করেছে 
এবং করে বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে যে পদ্ধতিতে স্যাম্পল কালেকশন এবং যে সার্ভিস দেওয়ার কথা ছিল কোভিড পেশেন্টদেরকে সেখানে সেই সার্ভিসটা দেয়নি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণা করেছে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহিদ করিম তার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে এসব বিষয়ে তদন্ত করছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অনুমোদনহীন ও নকল ঔষধ বিক্রির অপরাধে রাজধানী বাবুবাজারে মেডিসিন মার্কেটে সাতটি ফার্মেসিকে সাত লাখ টাকা জরিমানা করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত সেই সাথে মিজান মেডিকেল হল নামের একটি ফার্মেসিকে সিলগালা ও এর মালিককে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে মমিনুর রিপনের রিপোর্ট অনুমোদনহীন ও নকল ওষুধ বিক্রির তথ্য পেয়ে রাজধানীর বাবুবাজারের আলী চেয়ারম্যান মেডিসিন মার্কেটে অভিযান চালায় র্যাব দশ উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ যার অধিকাংশই নামি দামি কোম্পানির লোগোসহ খুচরা ও পাইকারি বিক্রির মাধ্যমে যা পৌঁছে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটা ময়দা ও রং মিশিয়ে নকল ওষুধ তৈরির অপরাধে মিজান মেডিকেল হল নামের একটি ফার্মেসি এবং এর গোডাউন সিলগালা করা হয় এবং দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ফার্মেসির মালিককে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে মানুষের সাথে এমন প্রতারণায় হতাশ র্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট অনুমোদনহীন ভেজাল এবং নকল এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন ওষুধ তারা মজুত করেছে তারা বিক্রয় করছে বন্টন এবং বাজারজাতকরণের কাজে যুক্ত ছিল ম্যাক্সপ্রো বলেন লোসেটিল বলেন এগুলো কিন্তু সব নামি নামি কোম্পানির ওষুধ কিন্তু এখানে তারা কিন্তু হর মেশা এগুলোকে কিন্তু নকল করে ফেলছে আসলে এটা খুবই দুঃখজনক যে ওষুধের মতো একটা সেন্সিটিভ জিনিস যেটা রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তাতে সেখানেও যদি ভেজাল ঢুকে যায় এটা হতাশাজনক এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু চরম হুমকি স্বরূপ অনুমোদনহীন এসব ঔষধ মানবদেহের জন্য মারত্ম ক্ষতিকারক বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক ওষুধ ফার্মেসি যখন আপনি ব্যবসা করবেন একজন ফার্মাসিস্ট থাকে সে সবসময় সচেতন হইবে যে ওষুধ কোম্পানি থেকে ওষুধ কিনবে সে ইনভয়েস নিয়ে কিনবে এবং এই ওষুধের অনুমোদন আছে কি সে যাচাই করবে আর এখন অবগতির জন্য সকলে জানাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এদিকে নকল ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি রোধে অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে র্যাব নকল এবং ভেজাল ওষুধের কারখানা এবং গোডাউন আছে এবং এই এই ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধানটি অব্যাহত থাকবে এবং এদেরকে আমরা আইন আওতা নিয়ে আসবো মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর মধ্যে দেশের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের আস্থা ফেরাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের যারা দুর্নীতিতে বাংলাদেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করেছিল তাদের মুখে সরকারের চলমান শুদ্ধি অভিযান নিয়ে প্রশ্ন মানায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি রাজধানীতে সরকারি বাসভবন থেকে গণমাধ্যমকে দেয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন নমুনা পরীক্ষা আক্রান্তের সংখ্যা দিন কমলে আবার পরদিন বাড়ছে বিশেষজ্ঞগণ বলছেন আসন্ন ঈদে সমাগম এড়ানো না গেলে সংক্রমণ উচ্চমাত্রা পৌঁছে যাবে হাসপাতাল বুকি করুন জনগণকে অনেক বেসরকারি হাসপাতালের উপর নানান কারণে রোগীদের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে তাই আশা করব আস্থা ফিরিয়ে আনুন সংশ্লিষ্ট সকলকে করোনা মহামারীর মধ্যেও বাড়ছে অবৈধ পথে বিদেশ যাত্রার প্রবণতা গত এক সপ্তাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশিকে বিশ্লেষকরা বলছেন কর্মসংস্থানের সংকট আর উন্নত জীবনের স্বপ্নে অনিশ্চিত পথে যাত্রা করছেন অনেকে মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট উন্নত জীবনের আশায় অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগেও অনেকে বিদেশ যেতে চেয়েছেন এখনো চাচ্ছেন শুধু মাঝের কয়েকটা মাস কিছুটা কম ছিল গত সপ্তাহে মেসিডোনিয়া ও ইতালি থেকে উদ্ধার করা হয় পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশিকে তাদের বেশিরভাগই গেছেন সাগরে ভাসতে ভাসতে তবে সবাই যে পৌঁছাতে পেরেছেন তাও নয় অনেকের শলীল সমাধিও হয়েছে করোনায় যখন সারা বিশ্বই টাল মাটাল তখনও ইউরোপ যাবার এই প্রবণতা কেন মানুষের আয় ব্যাপকভাবে কমে গেছে মানুষ বিকল্প কর্মসংস্থান করছে বিকল্প আয়ের উৎস হচ্ছে সেটি করতে গিয়ে অনেকে অবৈধ পথে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে যেটি কোনোভাবেই কাব্য না এখন এটি বন্ধ করতে হলে যেটি করতে হবে জনগণের হাতে যাতে টাকা আসে সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে তাহলেই কিন্তু মানুষ অবৈধভাবে 
বা বিদেশে পাড়ি জমানোর যে চেষ্টা সেটা তারা করবে না তাদের নিজের দেশের মধ্যেই তারা তাদের विदेश गमन प्रतारक फादे इच्छाकृत भाव पा ना दे सरकम भाव तक मनस्तिक एक मन मध्य बसना तैर करते हैं করোনার সময় কাজের সুযোগ সৃষ্টি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এজন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এখন যারা যাচ্ছে এটাতে সোনার হরিণের পিছনে যাওয়া এই যা বিশেষ করে যারা প্রতারাক্ত তারা তো এক ধরনের মূল সামনে জুলাই কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছে সেখানেই তো কর্মসংস্থানের সুযোগ নাই এই বিষয়ে সরকার সিরিয়াসলি গুরুত্ব দিচ্ছে যাতে এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় বা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় কর্মসংস্থান মানেই তো চাকরি না তুন যে উইন্ডোগুলো ওপেন হবে সেই উইন্ডোগুলো কি এবং কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো যায় এটা তো সরকারের মূল কর্তা দেখ পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এখনো জমে ওঠেনি অনলাইনে কোরবানির পশু বেঁচে কেনা বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে গরু কিনছেন খামারে গিয়ে আর করোনার কারণে গরুর দামও কিছুটা কম তাই লোকসানের আশঙ্কা করছেন খামারিরা হাবিবুর রহমান ও ভিডি পোর্ট আর মাত্র বারো তেরো দিন পরেই কোরবানির ঈদ তাই গবাদি পশুর খামারগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা দেশি গরুর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া সহ বিদেশি গরু বিক্রি হচ্ছে তবে করোনা ভাইরাসের কারণে এবার পশু বেচা কেনা কম দুপুর গড়ালেও রাজধানীর মোহাম্মদপুরের এই খামার এসেছেন মাত্র দুজন ক্রেতা গতবারের চেয়ে এবার গরুর দামও কম আমরা সারা বছর পুরা ভুসি খড় যা আছে সব কিছু দামে কিনে খাওয়া হয়েছে কিন্তু এই সময়টা আসার পরে এখন আমরা গরুর দাম ওইভাবে পাচ্ছি না চারশো পঞ্চাশ বেচছি চারশো তিনশো পঁচাত্তর বেচছি এবার ধরেন সাড়ে তিনশো চারশো বিশ পঁচিশ অনলাইনে করোনার কারণে ফার্মের লোকজন খুব কম আসে এই কারণে অনলাইনে বিক্রি বেশি হচ্ছে মহামারী করোনা ভাইরাসের কথা চিন্তা করে এবার অনলাইনে শুরু হয়েছে পশু বেচা কেনা তবে এসব অনলাইনে ভরসা করতে পারছেন না অনেকেই আমি দেখে কিনলাম সেটা সুবিধা অনলাইনে তো দেখতে পারত আমি গরু খুব ভালো হয়েছে আমাদের এবং আমরা গরু কিনেছি চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে যেটা আমার কাছে মনে হলো যে গরু কিনে আমার খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছি এই মার্কেটে না যায় এখানে গরু কিনে আমার জন্য ভালো হয়েছে গরু পছন্দ হলে বাসায় পৌঁছে দেওয়া সহ সব ধরনের দায়িত্ব নিয়েছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলো আসন্ন ঈদে মানুষ যাতে গ্রামের বাড়িতে না যে নিজ নিজ কর্মস্থল এলাকায় ঈদ উদযাপন করেন সে কারণে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সকালে জয়দেবপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেল লাইন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা জানান রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও মধ্যাঞ্চলে বাড়ছে বন্যার প্রকোপ জামালপুরে বন্যার পানিতে ডুবে মারা গেছে এক শিশু বন্যা কবলিত এলাকায় শুকনো জায়গার অভাবে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন লাখো দুর্গত মানুষ বারো জেলায় এখন পর্যন্ত এক হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে নিয়াজ জামান সচিবের রিপোর্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেবে দেশের সতেরোটি জেলার বিভিন্ন এলাকা এখন বন্যা কবলিত এসব দুর্গত এলাকার আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে গবাদি পশুও গাইবান্ধার দুর্গত এলাকায় মসজিদ ডুবে গেছে মুসলিরা নামাজ পড়ছেন নৌকায় কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলার পানি রয়েছে বিপদ সীমার উপরে ধরলার নদীতে স্রোতের ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে কালোয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ জামালপুরে যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে কমলেও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ছে 
ফরিদপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয় প্রতিদিন ডুবছে নতুন নতুন এলাকা গত 24 ঘন্টায় পদ্মা নদীর পানি 11 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 109 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে শেরপুরে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বাড়তে থাকায় চরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের পুরো অংশ দিয়ে পানি ঢুকে প্লাবিত হয়েছে 35 টি গ্রাম হবিগঞ্জে নদ নদীর পানি উপচে চারটি উপজেলা গ্রামীণ জনপদ প্লাবিত হয়ে আছে কয়েক সপ্তাহ ধরে টাঙ্গাইলে সকল নদ নদীর পানি বাড়ায় নতুন এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে রাস্তাঘাটে অনভাবে চলাচল হরি আডুমানি ভেঙ্গে উরাতপানি ভেঙ্গে গোলাবানি ভেঙ্গে ইকানো চলাচল হরি ফসল নষ্ট হয়েছে এবং কি এই আউস দানের সারা পন্ত তলিয়ে গেছে বন্যায় মানিকগঞ্জের সাথে হরিরামপুর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পদ্মায় প্রবল স্রোত ও ঘাটে অতিরিক্ত গাড়ির চাপে পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হয় পারাপারের অপেক্ষায় আছে ছয়শোরও বেশি যানবাহন নওগাঁয় আত্রাই ও ছোট যমুনা নদীর বাঁধ ভেঙে তিনটি উপজেলার শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয় দেড় লাখ লোক পানিবন্দী হয়ে পড়েছে সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত মানুষকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী উত্তর দিকে কমতেছে আর মধ্যাঞ্চল আর দক্ষিণাঞ্চলে ওই পানিটাই প্রবাহিত হচ্ছে এই জন্য বাড়তেছে নিম্নাঞ্চলে বাড়বে এই মাসটা থাকবে হয়তো তারপরে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে তবে নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে নেত্রকোনা ও বগুড়াই এদিকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্র যমুনা পদ্মা ও মেঘনা নদীর পানি বাড়লে দেশের ২০ থেকে ২৪ জেলা বন্যা কবলিত হয়ে পড়বে নিয়াজামান সজীব ইটিএন বাংলা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহিন ইকবালকে ভাইস অ্যাডমিরাল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার আগামী পঁচিশ জুলাই থেকে তিন বছরের জন্য তার এই নিয়োগ কার্যকর হবে বলে শনিবার এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত সাত মাস ধরে সহকারী নৌপ্রধান অপারেশনস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা শাহিন ইকবাল নৌবাহিনী প্রধান পদে অ্যাডমিরাল আবু মোজাফর মহিউদ্দিন আহমেদ আরঙ্গজেব চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন আবু মোজাফর মহিউদ্দিন আহমেদ আরঙ্গজেব চৌধুরী পঁচিশ জুলাই চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করে অবসর প্রস্তুতির ছুটিতে যাচ্ছেন বলে আলাদা এক আদেশে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই যারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ায় তারা মানবতা ও দেশের শত্রু বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হয় সাম্প্রদায়িক মানুষ তার নেতৃত্বে আমরা কিভাবে অসাম্প্রদায়িকতাকে লালন করতে হয় কিভাবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান ভাই ভাইয়ের মতো মিলিত হয়ে চলতে হয় সেই শিক্ষা আমরা পেয়েছি কোনো ব্যক্তি বিশেষের কারণে বা কোনো গোষ্ঠীর কারণে বা কারো কারণে আমাদের সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে না করোনা মহামারীর মতো বন্যা মোকাবেলায়ও সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রেসভি রাজধানীর নয়াপল্টনে দলে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ অভিযোগ করেন সরকারি সাহায্য না পেয়ে বন্যা দুর্গত মানুষ অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন রেসভি
দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের কেরানীগঞ্জে দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন জি এম কাদের বলেন উনিশশো সালে তথাকথিত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মুখে এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পর দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছে কিন্তু এতে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছায় সংসদের কোনো ক্ষমতা নাই কারো কোনো ক্ষমতা নাই তার বাইরে যাওয়ার জন্য এটা কি আসলেই সংসদীয় গণতন্ত্র নাকি সংসদীয় এক নাগতন্ত্র এটাকে এটা সংসদীয় গণতন্ত্র নাকি সংসদীয় স্বৈরাচার এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের আলাপ আলোচনা করা উচিত ভবিষ্যতে কি করলে ভালো হয় আমি মনে করি যারা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ তাদের এইসব নিয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে এবারে আল্লাহরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চট্টগ্রামে ইস্পাহানি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় বিআইটিআইডি হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো কেন্দ্রীয় অক্সিজেন ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এ বি এম আজাদ এ সময় হাসপাতালটিতে চিকিৎসা সামগ্রীও দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কবির বিআইটিআইডি হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার এম এ হাসান ও ইস্পাহানি গ্রুপের জিএম শাহ মইনউদ্দিন হাসান উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে সাব সেক্টর কমান্ডার ও সাবেক যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম মারা গেছেন ইন্নাইল্লাহে ওয়া ইন্নাইল্লাহে রাজিউন বার্ধক্যজনিত কারণে বনানী নিজ বাসায় সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি কুমিল্লার পালপাড়া গ্রামে আসিয়া গুনি গার্লস স্কুল মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় এদিকে খুলনা তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হুইব আশরাফ হোসেন রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা গেছেন তার বয়স হয়েছিল একাশি বছর আশরাফ হোসেন বিএনপি থেকে চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ পাবনায় পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলী ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোতাহার হোসেন কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নওশের আলী নাইম ও কোম্পানি নির্বাহী পরিচালক সহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এখন পার্টেক্স খেলার খবর কাল থেকে অনুশীলনে নামার অনুমতি পাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা তবে স্বাস্থ্যবিধির কথা মাথায় রেখে একই স্থানে দুজনের বেশি ক্রিকেটারকে অবস্থান নেয়ার অনুমতি দিচ্ছে না বিসিবি এরই মধ্যে অনুশীলনে ফিরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মুশফিকুর রহিম ইমরুল কায়েস মোহাম্মদ মিঠুন শফিউল ইসলাম সৈয়দ খালেদ আহমেদ মাসুম আহমেদ মেহেদি হাসান নুরুল হাসান ও নাইম হাসান আপাতত সাত দিনের একটি অনুশীলন সূচি তৈরি করেছে বিসিবি সে অনুযায়ী মিরপুরে অনুশীলন করবেন মুশফিক ইমরুল মিঠুন ও শফিউল সিলেটে খালেদ ও নাসুম খুলনায় মেহেদি ও নুরুল আর চট্টগ্রামে নাইম ব্যাটসম্যানরা আপাতত জিম ও ৪৫ মিনিটের স্কিল ট্রেনিং করবেন অন্যায়ভাবে ডেকান চার্জার্সকে আইপিএল থেকে বাদ দেয়ায় বিসিসিআইকে চার হাজার আটশো কোটি রুপি ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছে ভারতীয় আদালত আইপিএলের দ্বিতীয় আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয় হায়দ্রাবাদ ডেকান চার্জার্স কিন্তু তিন বছর পর এই প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়া হয় তাদের টুর্নামেন্ট কমিটির যুক্তি ছিল একশো কোটি রুপির ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে পারেনি ফ্রাঞ্চাইজিটি তবে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ওই বছরই মুম্বাই হাইকোর্টে মামলা করে হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক মিডিয়া প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ আট বছর পর রায় ডেকানের পক্ষে এসেছে এদিকে বিসিসিআই জানিয়েছে রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার তেইশ জুলাই থেকে বিদেশ যাত্রায় করোনা পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক নমুনা সংগ্রহের নির্ধারিত ষোলো হাসপাতালের তালিকা প্রকাশ 
দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 2 লাখ ছাড়ালো নতুন শনাক্ত 2709 জন মৃত্যু 34 ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে করোনা সামগ্রী সরবরাহে জড়িত রেজেন্টের শাহেদ প্রতারণায় নিজে সামাজিক অবস্থান ব্যবহার করতেন ডাক্তার সাবরিনা অনুমোদনহীন নকল ঔষধ বিক্রির অপরাধে রাজধানী বাবুবাজারে সাত ফার্মেসিকে 7 লাখ টাকা জরিমানা র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের এবং অনলাইনে জমিনি কুরবানির পশু বেচা কেনা গরুর দাম কম লোকসানের আশঙ্কায় রাজধানীর খামারিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ